Magandang umaga mga kabaka. Ito po uli si Arnel Corpus sa Adelaide River Farms. Buhabati po sa inyo ng mabakang umaga at uh, shout out po sa mga kapwa ko OFW sa iba't ibang panig ng mundo. Ito naman po kapwa niyo OFW. At magsi-share po kami ngayong umaga dahil po marami pong nagtatanong kung ano daw po yung sikreto namin bat matataba ang mga baka namin. Sasabihin ko po sa inyo wala po kaming sikreto. Kanya lang po kailangan lang maintindihan natin kung ano po ba yung purpose ng pagpapakain ng baka. Kasi uh, marami po sa atin, laging tinatanong sa amin, ano daw po yung concentrate na ginagamit po namin. Ang concentrate po sa cattle feeding ay uh, 20% lang po yan ng kabuuan ng pagkain ng baka. So ibig sabihin, sa 24 to 25 kilos na pinapakain, 4 na kilo lang po ang cattle concentrate. So, para po sa akin, napakaliit po ang impact niyan sa pagbabaka. Ang pinaka-importante po ay maintindihan po natin ano po yung purpose, bakit po tayo nagpapakain ng baka. May tatlo po tayong topic na pag-uusapan dyan ngayong umaga. At ang number one po is to build energy intake in a stabilized manner. So, yung word po doon is stabilize. Ano po ibig sabihin nun? Dapat po, pag nagpapakain po tayo ng baka, planuhin po natin, hindi po po pwede na kung ano-ano lang po yung ipapakain po natin. Hindi po tama yung mga turo na ang baka ay parang tao na nagsasawa po sila pag ang pakain po ay uh, pari-pariho. Mali po yun. Sa katotohanan po, ang baka ay ayaw po sa pabago-bagong uri ng pakain. So kailangan po, kaya nga po ang word natin dyan is stabilize. Ang ibig sabihin po niyan, dapat consistent po tayo. So bago po tayo mag-isip magpakain ng baka, ay pag-isipan po muna natin ano ba yung mga available na pwede ipakain? Kanya nga po, ina-encourage po natin yung mga subscriber po natin na huwag niyo pong pangarapin na kung ano yung pakain namin dito sa Mindanao ay yun po ang dadalhin nyo sa Luzon o sa Visayas para po ipakain sa mga baka ninyo. Ang gagawin po ninyo ay pag-aralan po ninyo kung ano po yung mga raw materials na available dyan sa inyong mga probinsya, sa inyong barangay at yan po ang gagamitin natin para ipakain sa inyong baka. So babalik po tayo doon. How to build energy intake in a stabilized manner. Diyan po is dapat dahan-dahanin po natin. Alam naman po naman po natin na mga baka po natin, ang natural na pagkain po niyan ay damo. Pagpapakainin po natin yan, katulad ng darak or ng kopramil, ay of course, mabibigla po yan. Kaya ang ibig sabihin po nitong to build energy intake in a stabilized manner, ay kailangan po transition po natin ng maayos. Kung ang gusto po ninyo ay mula sa damo, ay lalagyan po natin sila ng yung tinatawag na natin cattle concentrate, mag-i-introduce po natin ng maayos. So, ang gagawin po natin dyan, practicein muna natin yung mga baka po natin na kakain po sila nung katulad ng tarak o kumpamil. So, ang gagawin po natin yan, paunti-unti muna. So, kung ang target natin ay 4 kilos, gagawin po natin yung first week po nila ay dapat mga isang kilo lang po muna. O yan po ang ibig sabihin yan. At ang pangalawa po is prevent digestive disorder. Kasi po, sa baka, hindi naman po itong actual na baka ang pinapain po natin. Kundi, kung napapansin po nyo, sa loob ng bituka ng baka, yung mga mahilig po kumain ng mga papait dyan, o sa mga bisaya, yung paklay, nakikita nyo po, may mga spike-spike po doon sa loob ng tiyan ng baka. Yun po yung mga pinapakain po natin. Yun po tinatawag nilang rumen microbes. At uh, every time po na mag introduce po tayo ng bagong klasing pagkain, ay nagtatampo po yung mga microbes na yan at namamatay. Yan po at nagkakaroon po tayo ng tinatawag na digestive disorder. So pag nagkaroon po tayo ng digestive or disorder, ang experience po namin dito sa feedlot, inawawalan po kami ng 4.5 kilos a day. Ganyan po katindi ang epekto po ng digestive disorder. Kaya tulad po ng lagi naming sinasabi, ang labanan po dito is consistency. No, dapat po, lagi po tayong consistent doon sa pakain po natin. Uh, kailangan po uh, maintindihan po natin na tulad ng sinabi ko ayaw po ng baka yung paiba-ibang uri ng pagkain dapat po uniform ang pagkain po natin at yan po actually ang ibig kong sabihin dito sa pangatlong topic natin which is maintain feed intake through the feeding period so hindi lang po sa quality ng pagkain nagkakatalo dapat consistent din po tayo doon sa volume ng pagkain kasi hindi na po tama yung concept po uh, based po sa experience namin na bagsakan lang po natin ang pagkain yung baka at hayaan na po natin. No? Dapat ma matutunan din po natin pag-aralan yung tinatawag nating aggression. Yung aggression po, ito po yung excitement ng baka na lumapit sa pakainan tuwing umaga 
pag naglalagay po tayo ng pagkain. Ayan po, pansinin po ninyo, katulad po rito, yung mga baka po na nandito sa likod ko ngayon, ay hindi po sila overexcited. Ibig sabihin, ang aggression po nila is nasa between uh, 40 to 60 percent lang. Hindi po sila masyadong busog. Hindi po sila masyadong gutom. Hindi po sila nagaagawan rito at nagbabalyaan. So, yun po ang isang gusto nating i-share. Ang ibig sabihin po niyan, dapat yung feed intake po nila sa, sa feeding period po nila, dapat consistent po. So, let's say, ang pakain po natin is nasa 20 kilos. Hindi po pwede na bukas 25, the following day 15 And then, balik ulit tayo sa 20. Bawal po yung yoyo na tinatawag. Dapat po, consistent po tayo yung pagkain po nila. Kung nasa 20 kilos po sila ngayon at naubos po nila yan, the following day, mag increase po tayo 20.5 for 2 days. And then, pag talagang buso, hindi pa rin po nila uh, naubos pa rin at gutom pa rin po yung mga baka, increase na ulit tayo ng kalahating kilo. Yun pang ibig sabihin yan, yung pag-maintain po ng feed intake. Dahil bawal na bawal po yung akyat baba na pagkain. So, ayan po, sana po ngayong umaga may natutunan po kayo at uh, binabati ko po uli yung mga magsasaka, magbabaka sa buong bansa. Huwag po natin hayaan na yung baka po natin ay kinakatay po natin na hindi po nila nararating yung kanilang tinatawag na maximum potential. Kailangan po matuto po tayong mag-value add kasi sa value adding, ando doon po yung pera. So, kung gusto nyo pong matuto kayong mga farmers, subscribe nyo po yung page namin, Adelaide River Farms, sa Facebook at saka sa YouTube. Dahil patuloy po kami magsishare ng mga idea kung paano po ninyo mapataba o ma-valuead yung mga alaga yung mga baka. At the same time, kikita po kayo. Kailangan po tayo mga farmers, tayo po yung kikita ng value adding na profit. Ayan po, willing po kami magturo. At uh, paulit din po sa mga kapwa ko OFW sa gusto umuwi ng Pilipinas, lalong lalo na po ngayon. Kung gusto nyo pong umuwi ng Pilipinas at magsimula sa pagbabaka, may opportunity po sa inyo pero kailangan kayo po mismo matuto so andi dito po inyong kapwa OFW ang inyong kabayani si Arnel Corpus tuturuan po namin kayo paano mag-alaga ng baka at hindi lang po sa pag-aalaga pwede rin po namin kayo tulungan dahil ang partner ko po si Paul Alcoriza ay uh, magaling po siya doon sa pre-selection at saka doon sa marketing so isasama po namin sa ituturo namin sa inyo tutulungan po namin kayo So kung gusto nyo pong matuto, patuloy lang po kayong sumabaybay sa mga page po natin. At uh, sana po, pagpalain kayo ng Panginoon at mabuhay po ang Pilipino sa buong mundo. Maraming salamat po.